ஹலோ யார் தைவான் நாட்டு அதிபரா எல்லாம் நான் தான் அமெரிக்க நாட்டு அதிபர் பேசுகிறேன் ஆமாம்ல இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நான் டொனால்டு ட்ரம்பு பேசுகிறேன் நான் தான் புதிய அமெரிக்க அதிபர் உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா என்ட்ட சொல்லிடல சரியா நம்ம பார்த்துடலாம்ல ஒரு கை இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருடம் நவம்பர் மாதம் அமெரிக்க அதிபர் மற்றும் தைவான் அதிபர் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் நடுவே ஏற்பட்ட ஒரு கான்வர்சேஷன் சொல்லலாம் இப்போ சைனா அமெரிக்கா இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய ஒரு வர்த்தக யுத்தம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஹுவாவே அப்படிங்கிற நிறுவனத்தையும் அமெரிக்கா ஓரம் கட்டிருச்சு அதுக்கு பழி தீர்க்கும் விதமாக ரேர் எர்த் மெட்டல் மேல கை வச்சிருக்காங்க சைனா அரசாங்கம் ஸோ இப்படிலாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு தைவான் எங்கிருந்து வந்துச்சு இந்த தைவான் சீனா அமெரிக்கா ஜப்பான் நான்கு நாடுகள் இது ஒரு போட்டியாகவே இருக்கிறதே இதன் பிரமிப்பு ஊட்டும் உண்மையான சில நிகழ்வுகள் என்ன இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை உள்ளடக்கியது தான் இந்த ஒரு பதிவு அப்படின்னு சொல்லலாம் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்க்கும்போது நான் திருச்சியில் இருப்பேன் திருச்சியில் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் அப்படிங்கிறத கொண்டாடுவதற்காக மன்சூர் அலி கான் அதே மாதிரி ஒரிசா பாலு ஐயா அவர்கள் இவங்க எல்லாமே வராங்க அவங்க கூட நானும் ஒரு அங்கமாக அங்கே இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை புகைப்படம் எடுத்து உங்களுக்கு தமிழ் பொக்ஷம் சார்பாக பதிவு செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் அங்கே போயிட்டுருக்கேன் பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது என் மனசில் இப்போவே போட்டு டென்ஷனாகவே ஓடிட்டுருக்கு நைட்டு நேரம் தான் இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்காக பதிவு பண்ணுறேன் ஸோ சைனா தைவான் அமெரிக்கா இந்த மூன்று நாடுகளுக்கு இடையே இருக்கும் பிரச்சனை என்ன ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இந்த பிரச்சனையை நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும்னா போர் ஒத்திகை போர் ஒத்திகை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் ஒரு நாட்டுக்கு எப்போது ஒரு அச்சுறுத்தல் வருகிறதோ அந்த நேரத்தில் தான் அந்த நாடு போர் ஒத்திகையை அறிவிக்கும் குறிப்பாக இந்த சுதந்திர தினாட்டி வீரர்கள் நினைவு தினம் அந்த நேரத்தில் வர்ற போர் ஒத்திகை அது சும்மா டம்மி எப்போவுமே நடக்கிறது அது யூஷுவல் நடக்கும் ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாடு சொல்லும் நாங்கள் அடுத்த மாதம் போர் ஒத்திகையில் ஈடுபட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்வதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் இங்கே போர் பலம் மிக்க ரொம்ப பெரிய படையாக இருக்கோம் முடிஞ்சால் வந்து பாரு இதுதான் என் போர் பலம் அப்படின்னு சொல்கிறத காணிப்பதற்காகத்தான் இந்த போர் ஒத்திகை என்பது ஏற்படுத்தப்படுகின்றன இதே மாதிரி ஒரு போர் ஒத்திகை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடம் சைனா அரசாங்கத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு தைவான் ஸ்ட்ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வச்சு செய்யப்பட்டது இந்த தைவான் ஸ்ட்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆல்ரெடி வேறொரு ஜலசந்தியும் பார்த்துருக்கோம் ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் ஹார்மஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஈரான் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இந்த எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் அந்த ஒரு இடத்தை தான் நம்ம ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் ஹார்மஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அது வழியாகத்தான் எண்ணெய் போக்குவரத்து என்பது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த வழித்தடத்தை நான் அடைத்து விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஈரான் யார் அச்சுறுத்தியது உலக நாடுகளையும் அமெரிக்காவையும் அச்சுறுத்தியது அதே மாதிரி தைவான் அப்படிங்கிற ஒரு தீவுக்கும் சைனா அப்படிங்கிற வேறொரு நாட்டுக்கும் இடையே இருக்கும் ஒரு ஜலசந்தி தான் ஒரு ஸ்ட்ரைட்ஸ் தான் தைவான் ஸ்ட்ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஜலசந்தியில தான் இந்த இடத்துல தான் சைனா அப்படிங்கிற நாடு போர் ஒத்திகை செய்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடம் ஜனவரி மாதம் தைவான் அப்படிங்கிற நாடும் என்ன செய்து போர் ஒத்திகையை செய்து காண்பிக்கிறது ஏன்ட்ட இவ்வளவு படைபலம் இருக்கு இவ்வளவு விமானங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யார பயங்காட்டுறாங்க சைனா அப்படிங்கிற நாட பயங்காட்டுறாங்க ஏன் பயங்காட்டணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க சைனா அப்படிங்கிற நாடு என்னுடன் இருந்து பிரிந்து சென்ற எல்லா நாடுகளையும் எல்லா நிலப்பரப்புகளையும் நான் கையகப்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்த காலை நின்றுட்டு இருக்கு குறிப்பாக அங்கே இருக்கிற இப்போ அதிபர் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காரு சைனா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு நாடாக இருந்துச்சு அதுலேருந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போன இடங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது குறிப்பாக அந்த தைவான் தென்சீன கடல் பகுதி கிழக்கு சீன கடல் பகுதி அதே மாதிரி அருணாச்சல பிரதேசத்தில் கொஞ்சம் பகுதி இந்தியாவோடு சேர்ந்திருக்கிற பகுதிகள் தான் இது எல்லாமே சைனா சீனா அப்படிங்கிற நாட்டுக்கு தான் சொந்தம் அப்படிங்கிறது யாருடைய கூற்று சீனா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டின் கூற்று ஸோ அந்த ஒரு இடத்துல வர்றது தான் இந்த தைவான் அப்படிங்கிற நாடு தைவானை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை கோடி மக்கள் ஜனத்தொகையை உள்ளடக்கிய ஒரு நாடு அந்த இடத்துல எத்தனை போர் வீரர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட போர் வீரர்கள் இருக்காங்க ஸோ இரண்டு லட்சம் போர் வீரர்கள் இரண்டரை கோடி மக்கள் இவங்கள இந்த சைனா அப்படிங்கிற ஒரு அரசாங்கத்தால் தவிடி பொடி ஆக்க முடியாதா சைனா அப்படிங்கிற நாடு இவங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முடியாதா இந்த ஒரு கேள்வி உங்க மனசுல வந்துருந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது வருடம் சைனா அப்படிங்கிற ந
அந்த கப்பலை வச்சு சீனா அப்படிங்கிற நாட்டுக்கு அந்த கப்பல் படை இருக்கு பாருங்க அதில் இருக்கிற நாற்பது சதவீத கப்பலை அழிக்க முடியும் என்பதை சொல்லாமல் சொல்லி காண்பிக்கிறது அமெரிக்கா இதனால அன்றைய ஒரு ஏற்பாடு தைவானை கட்டுப்படுத்தும் தைவானை தன்னகப்படுத்தும் சைனாவின் அந்த ஒரு ஏற்பாடு முற்றிலுமாக தடைபடுகிறது அதன் பின்பாக தைவான் என்ன செய்து அவங்களுக்கு தேவையான இராணுவ உபகரணங்கள் இராணுவ ஆயுதங்கள் இதெல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்கா இருந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க எப் சிக்ஸ்டீன் விமானம் மட்டுமே அவங்க கிட்ட பத்து நூறு ரூபா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதே மாதிரி நிறைய விமானங்கள் நிறைய போர் ஆயுதங்கள் அமெரிக்காவிடம் இருந்து தைவான் வாங்கி குவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இது ஒரு செய்தியா இருக்கு ஸோ பல்வேறு விதமான நேரங்களில் இந்த தைவான் எங்களுடையது தான் அப்படின்னு இந்த சீன அரசாங்கம் சொல்வதற்கான காரணம் அதனுடைய நிலப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் தைவானுக்கு இப்போ அமெரிக்கா ரொம்ப பெரிய அளவில் உதவி அங்கே அமெரிக்காவுக்கு தேவையான ஒரு இராணுவ தளத்தையும் அமைத்து விட்டது ஸோ தைவான் சீனா கூட ஒட்டி இருக்கிற ஒரு நிலப்பிரதேசம் அதே மாதிரி சைனாவையும் தைவானையும் இணைக்கும் ஒரு கடல் பகுதி ஒரு நிலப்பகுதியும் இருக்குது அதை தான் தைவான் ஸ்ட்ரைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு நாடு தைவானை ஆக்கிரமித்து வைத்திருக்கிறதோ அவர்களால் சைனாவை சீக்கிரமாக அட்டாக் பண்ண முடியும் அதற்காகத்தான் இந்த தைவான் நாட்டை யார் சுற்றி வளைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அமெரிக்கர்களானாலும் சரி இல்லாட்டி சீன நாட்டவர்களானாலும் சரி இது எங்களுக்கு தான் சொந்தம் இது உங்களுக்கு சொந்தம் கிடையாது அது தனி நாடா அப்படி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா அங்கே போராடிட்டு இருக்கு இந்த போராட்டத்துக்கு பின்னாடி உலக வல்லரசாக நீ மாறுவியா நானே இருப்பனா இதுதான் கேள்வி இந்த ஒரு கேள்வியில தான் இப்போ இந்த வர்த்தக போரும் வந்து நிற்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை மேலும் உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அடுத்ததாக என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சைனா அப்படிங்கிற நாட்டு கூடையே ஹாங்காங் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு ஒரு மாகாணம் இருக்கு இந்த ஹாங்காங் மாகாணத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல குடை போராட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு போராட்டம் நடந்துச்சு அம்பர்லா ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது எதுக்கு தெரியுமா சீனா நாடு சீனாவில் இருக்கிற நிறைய பேர் இந்த ஹாங்காங்கில் வந்து எங்களை அடிமைப்படுத்துகிறாங்க எங்கள் இதிலேருந்து பிரித்து விட்டுருங்க எங்களேன் சீனா நாடு எங்களை ரொம்ப ஆக்கிரமிப்பு செய்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மக்களின் குமரலாகத்தான் இந்த குடை போராட்டம் இருந்தது இதை பார்த்துட்டு இருந்த தைவான் நாட்டு மக்கள் கொஞ்ச நாளாக இந்த தைவான் நாட்டு மக்கள் நம்ம சீனா கூட போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த மக்கள் கூட ஹாங்காங்கில் இப்படி ஒரு பேரணி இப்படி ஒரு போராட்டம் நடந்த உடனே சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு எக்காரணம் கொண்டும் சைனா அப்படிங்கிற நாடு தேவையே கிடையாது பெண்ணுரிமை என்பது தைவான் நாட்டிலலாம் கூடுதலாக இருக்குது சீனாவிலலாம் சுத்தமாக கிடையாது நாங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் நாங்கள் சேர மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு சர்வே எடுக்கப்படுகிறது அந்த சர்வேயில் எழுபது முதல் எண்பது சதவீத தைவான் நாட்டவர்கள் நாங்கள் தைவான்லேயே இருந்துக்கிறோம் அப்படியே எங்களை யாராவது போரிட்டு எதிர்க்க வந்தால் நாங்களும் போராட தயாராகவும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்தாங்களே தவிர சீனா கூட நம்ம சமரசமாக போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை ஸோ இது தான் சீனா கடுப்பாகிறதுக்கு காரணம் நீ ட்ரேடு வார அறிவிச்சுட்ட யார் அமெரிக்கா சீனா மீதும் சீனா அமெரிக்கா மீதும் ட்ரேடு வார அறிவிச்சுட்டாங்க அவங்கவுங்க நாட்டு கம்பெனியாக அவங்க பேன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு நேரத்தில் ஒரு நாடை வேறொரு நாடு அடிமைப்படுத்தணும்னா அந்த நாட்டில் இருக்கிற மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன அதை கொஞ்சம் நம்ம நம்ம சப்போர்ட்டுக்கு இழுத்துக்கலாம் இப்படின்னு ஒவ்வொரு நாடும் விரும்பும் சைனாவுக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன தைவான் அப்படிங்கிற நாடு அந்த தைவானுக்கு இப்போ யார் உதவ போகிறாங்க அமெரிக்கா அப்படிங்கிற நாடு உதவ போகிறது இது யாருக்கு பிடிக்கல சைனாவுக்கு பிடிக்கல உடனே ஒரு அறிவிப்பை சொல்கிறாங்க அமெரிக்கா மட்டும் இந்த தைவான் விஷயத்தில் மூக்கை நுழைத்தால் கண்டிப்பாக உலகத்திற்கு இது மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னடா ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கே வியட்நாமில் பிரச்சனை ஈரானில் பிரச்சனை அடுத்ததாக சைனாவில் பிரச்சனை இப்படி பிரச்சனை மேலே பிரச்சனையாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பிரச்சனைலாம் இப்போ தான் நம்ம கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அம்பர்லா ரெவல்யூஷனாக நமக்கு என்னன்னு தெரியாது அதே மாதிரி இந்த தைவான் அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டுக்கும் அமெரிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டுக்கும் இடையே ஒரு பயண சட்டம் அப்படிங்கிறது போடப்பட்டது தைவான் டிராவல் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது தான் இது போடப்பட்ட வருடம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல போடப்பட்ட இந்த பயண சட்டம் வழியாக தைவான் நாட்டிற்கு அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய அதிகாரிகள் போய் வரலாம் எந்த தடையும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் தான் இந்த தைவான் டிராவல் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த சட்டத்தை பற்றியும் நமக்கு தெரியாது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வேறு சில உலக அரசியலும் இருக்கு ஏன்னா தைவான் அப்படிங்கிற அந்த நிலப்பகுதி அந்த தீவு கொஞ்ச நாள் ஜப்பான் அடிமையாக வச்சிருந்தாங்க ஜப்பானின் காலனியாக இருந்தது ஸோ தைவானில் இருக்கிற பல்வேறு விதமான தொழிற்சாலைகள் இப்போது யார் முதலீடு செய்கிறார்கள் ஜப்பான் அப்படிங்கிற நாடும் முதலீடு செய்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஜப்பான் பிரதமரும் அதே மாதிரி நம்முடைய அமெரிக்க அதிபரும் அங்கே சந்தித்தார்கள் ஒரு பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் நடைபெற்றது உலக அரசியல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த ஒரு பேச்சுவார்த்தை தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ
இப்போ ஒரு ரெண்டு நாடு ட்ரேட் வார் வர்த்தக யுத்தத்தில் ஈடுபடும் போது இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே இருக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை அது கிட்ட இருக்கிற குட்டி நாடுகள் தான் இப்போ சீனாவை பொறுத்த வரைக்கும் கொரிய தீபகற்பமும் அதே மாதிரி இந்த தைவானும் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை கொரிய தீபகற்பம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொரிய தீபகற்பத்தை எப்படியாவது நம்முடன் சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சைனா ரொம்ப துடியா துடிச்சிச்சு ஆனால் அமெரிக்கா அதில் மூக்க நுழைச்சி வடகொரியா தென்கொரியா அப்படின்னு இரண்டு நாடுகளாக பிரித்து அதில் தென்கொரியாவை யார் பக்கம் இழுத்துட்டாங்க அமெரிக்கா பக்கம் இழுத்துட்டாங்க வடகொரியா தனியாக ஒரு நாடாக நிற்கிது அதே மாதிரி தான் இந்த தைவான் பிரச்சனையும் தைவான் சீனா கூட சேர விடாமல் தடுப்பது யார் தான் அமெரிக்கா தான் அவங்களுக்கு தேவையான இராணுவ உபகரணங்கள் கொடுப்பது எல்லாமே அமெரிக்கா தான் சேராமல் தடுப்பது மட்டும் கிடையாது தைவான் நாட்டு மக்களுக்கும் அது துளியும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இதனால் தைவானுக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்குமா இது அடுத்த கேள்வி தானே கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் இந்த சீனா மற்றும் அமெரிக்கா இந்த ட்ரேடு வார் வர்த்தக யுத்தத்தால் யாருக்கு லாபம் அப்படின்னு சொல்லி கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வியட்நாம் ஃபஸ்ட்டு வருங்க அடுத்ததாக தைவான் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு வருங்க அடுத்ததாக மலேசியா வரும் அர்ஜென்டினா வரும் சிலி அப்படிங்கிற ஒரு நாடு வரும் இந்த ஐந்து நாடுகள் தான் அமெரிக்கா சைனா வர்த்தக யுத்தத்தால் லாபம் அடைந்த நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எப்படி இவங்க ரெண்டு பேர் நாட்டுக்கும் வர்த்தக யுத்தம் நடைபெறும் போது இந்த ஐந்து நாடுகள் லாபம் பெறும் வேற ஒன்றுமே இல்லை அமெரிக்கா நாட்டிலேருந்து சீனா நாட்டுக்கு இறக்குமதியாகும் பொருட்களுக்கு சீனா நாடு மிகப்பெரிய வரியை விதித்தது அதே மாதிரி சீனா நாட்டிலேருந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதியாகும் பொருட்களுக்கு அமெரிக்காவும் வரியை விதித்தது இதன் காரணமாக அமெரிக்கா சீனாவிடிருந்து வாங்கும் சில பொருட்களை யாரிடமிருந்து வாங்குகிறார்கள் வியட்நாம் இந்த மாதிரி சிலி இலாட்டி தைவான் போன்ற நாடுகளிடமிருந்து வாங்குகிறார்கள் சீன நாடு இவங்களுக்கு தேவையான சில பொருட்களை எங்கேருந்து வாங்குறாங்க அர்ஜென்டினா சிலி போன்ற நாடுகளிலிருந்து வாங்கிக் கொள்கிறார்கள் ஸோ இந்த இரண்டு நாடுகளின் சண்டையால் மிகப்பெரிய லாபத்தை அடைந்த நாடுகள் இந்த ஐந்து நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் தைவான் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய ஒரு நாடு இப்போ உங்களுக்கு இந்த தைவான் சீனா ஜப்பான் அமெரிக்கா இந்த நான்கு நாடுகளுக்கான அரசியல் ரீதியான சில பிரச்சனைகள் புரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இன்னும் டீப்பாக கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த வரலாறு என்ன திடீர்னு இந்த சீனா ஹாங்காங் தைவான் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய உலக அரசியல் போகிறதே இதற்கு பின்னால் ரஷ்யா இருக்கிறதா எண்ணற்ற கேள்விகள் இப்போ உங்கள் மனசில் வந்திருக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கான பதிலெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேடி போவோம் உலக அரசியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்ட் ஆகியே இருக்கும் எப்போவுமே நம்ம இந்த ஒரு வட்டமாக இல்லாட்டி இது அதுக்காக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு கன்சிடரேஷனே தேடி தேடி போனால் தான் உண்மையான உலக அரசியலை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் எது எப்படியோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் கீழே கருத்துக்களாக தெரிவிக்கவும் நாளைக்கு வீடியோ நான் இங்கேருந்து செந்துரை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் அந்த இடத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்ட எடுக்க முடிந்தால் அந்த வீடியோ தமிழ் பொக்ஷம் சார்பாக பதிவு செய்யப்படும் எல்லோரும் தமிழ் பொக்ஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்